Dalawang polis sa lungsod ng Cebu ang napabilang sa mga nasawi sa COVID-19. Sa lungsod naman, dawi naman. Ang pinoproblema ngayon ay ang matagal ng kakulangan sa espasyo sa mga pampublikong sementeryo. Live mula sa Cebu, nakatutok si Luan Marirondina ng GMA Regional TV Balitang Bista. Mike, sa pangatlong araw ng pagbabalik sa ECQ ng Cebu City, nadadagdagan pa rin ang mga COVID-19 cases ng lungsod. Pinagluluksa naman ng Cebu City Police Office ang pagkamatay sa COVID-19 ng dalawa nilang pulis. Nakahalf mast ang watawat sa Cebu City Police Office. Dalawang pulis kasi nila ang namatay mula sa COVID-19 na halos sabay na namatay noong June 14. Bukod diyan, anim pang pulis ang nagpositibo sa sakit. Apat sa San Fernando, isa sa bayan ng Cordova at isang nakadistino sa public hospital sa Cebu City. They are all asymptomatic as of now at uh, they are uh... At continue na malakas yung kanilang katawan at hinihintay na lang natin yung, panga, yung kanilang uh, another swab so that uh, they, can, they can go back to work na. Sa pinakahuling tala ng Cebu City Health Department, nasa mahigit 4,000 na na ang kabuang kaso ng COVID-19 sa lungsod. 58 ang kabuang bilang ng namatay. Ang kapit lungsod ng Mandawis City, nasa ilalim naman ng general community quarantine. May iba namang pino problema. Puno na kasi ang Mandawi Municipal Cemetery at sa Agosto pa mababakante. Ayon sa lokal na pamahalaan, bago pa man ang problema sa COVID, puno na ang mga pampublikong sementeryo ng syudad. Malaking problema yan kung sakaling tumaas ang bilang ng magkakasakit sa lungsod. Sa pinakahuling tala, nasa 491 ang COVID-19 cases ng Mandawi. Labing dalawa rito ang namatay. Kaya nagpasana ng resolusyon ang City Council na kailangan na nilang maghanap ng lugar na gagawing pampublikong sementeryo. Bahagi ng resolusyon ang pagbibigay pahintulot sa mayor na makikipag-negotiate upang makabili ng lupa ang syudad para rito. I know nga, na na plan, no? pero wa na bita matatagig priority. So at least sa nahitabo, It has been an eye-opener nga na nag-unit, kinahanglan na yun. So, balik ka na. Kasama sa resolusyon ang panawagan ng sanggunian para bumili ang syudad ng mortuary freezer na gagawing morgue sa city hospital. Gagamitin ito bilang pansamantalang lalagyan ng mga bangkay ng mga namatay lalo na dahil sa COVID-19. Iminungkahi rin ang pagbili ng crematory van upang mas mabilis ang pag-alaga sa mga mamamatay sa panahon ngayon. Ang nag-refrigerated ng mga morgue ang mga private hospitals raman. So dili ka pasyente dito nga namatay ka, dili ka masood dito. Kaya tungod lagi aning problema sa scheduling sa mga cremation o asa ilubong, dili yun ni mo dayon malubong ang kuhaan, ang pasyente. Sa Lapu-Lapu City, nananatiling nasa isolation sa kanyang bahay si Mayor Jonard Ahong Chan na nagpositibo rin sa COVID-19. Wala na raw siyang nararamdamang lagnat at hinihintay na lang na maswab ulit upang mapatunayan na gumaling na siya sa sakit. Pero kahit nasa bahay, sumasali pa ang mayor sa mga Zoom o online meetings ng kanyang mga staff. Mike, ngayong araw, planong iaapila ni Cebu Governor Gwen Garcia sa IATF ang status ng reclassification ng Talisay City na nasakop ng Cebu Province upang maibalik ito sa GCQ. Samantala, sinabi naman ni DOH 7 Regional Director Jaime Bernadas na naghahanap sila ngayon ng paraan kung paano maitutugma ang data ng DOH 7 sa data ng National. Mike? Maraming salamat, Luan May Rondina, ng GMA Regional TV Balitang Bistak.